हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर टू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑलरेडी इन अ लास्ट वीडियो वी सॉ कि हाउ डिफरेंट साइंटिस्ट केम अप एंड दे ट्राई टू क्लासिफाई दी ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे वी आल्सो सॉ कि जो एरिस्टोटल एंड लिनियस ने जो क्लासीफाई किया था इट वॉज नॉट सो वेरी परफेक्ट क्यों क्योंकि उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था उनको भी इंक्लूड करके रखा था राइट right? लेकिन वही अगर विटेकर एंड कार्ल वूस को देखें तो उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इट वाज क्वाइट परफेक्ट जहाँ पे विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था एंड कार्ल वूस सेड कि देर आर थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन बट इट सब हम देख लेते हैं कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था एरिस्टोटल एंड लिनियस वाला उनमें प्रॉब्लम्स क्या थे एंड उस प्रॉब्लम के कंसिडर करके विटेकर एंड कार्ल वूज ने क्या सोल्यूशंस निकाले वो हम देख लेते हैं ठीक है सो लेट अस बिगिन द मेन प्रॉब्लम ऑफ ऑलियर क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज कि दे इंक्लूडेड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे फंजाई मॉसेस फर्म्स जिम्नोस फर्म एनजीओस फर्म और इन अ वन ग्रुप दैट इज व्हाट प्लांट्स राइट अभी उन्होंने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप प्लांट के अंदर क्यों इंक्लूड किया द मेन रीजन वॉज कि ये सारे ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर क्या था सेल वॉल सो so, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो भी ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर सेल वॉल रहेगा तो दे विल बी इंक्लूडेड इन अ प्लांट्स एंड जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं रहेगा दे विल बी इंक्लूडेड इन अ ग्रुप एनिमेलिया ओके अब बट द थिंग इज यू कैन सी ओवर योर कि ये बैक्टीरिया जो है उनका टोटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अलगे के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं पंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं मोसिस फर्म्स जिम्नोसफम एनजियोसफम नो डाउट दे आर दी प्लांट कैटेगरीज लेकिन ये तीन के तो कैटेगरीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफर कर रहे हैं ना तो हम कैसे इनको प्लांट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वी कैन नॉट इंक्लूड अंदर इट राइट सो दिस वॉज दी सेकेंड प्रॉब्लम कि दे प्लेस्ड दिस ऑर्गेनिज्म इन अ वन ग्रुप बट दिस ऑर्गेनिज्म आर वाइडली डिफरिंग इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट एट सी दर्ड प्रॉब्लम सो थर्ड प्रॉब्लम वॉज कि साइंटिस्ट ने ये जो ग्रुप बना है उसमें प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को वो डिफर नहीं कर पाए सो प्रो कैरियोटिक बैक्टीरिया एंड जो ब्लू ग्रीन अलगे उसका दूसरा नाम है साइनो बैक्टीरिया ये भी प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इन दोनों को मतलब कि ये बैक्टीरिया एंड ये साइनो बैक्टीरिया दोनों क्या है प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड इनको यू कैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म के साथ एक ही ग्रुप में इंक्लूड किया तो यू कैरियोटिक वाले कौन है ये फंजाई भी यू कैरियोटिक है एंड ये जो भी प्लांट्स के अंदर जो इंक्लूड हो रहे हैं ये मॉसिस फॉर्म जिम्नोसफम एंडजोसफम ये सब भी क्या है यू कैरियोस तो प्रो कैरियोट और यू कैरियोस दोनों ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया सो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर क्लासिफिकेशन बट डू यू नो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द मेन डिफरेंस इज अबाउट देयर न्यूक्लियस ओके यू कैरियोट्स हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वेर एस प्रो कैरियोट्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यू कैरियोट के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जबकि प्रो कैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है राइट तो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जब प्रेजेंट नहीं है ये प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास तो उनको तुम यू कैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंक्लूड कर सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है ये राइट तो दिस वॉज द थ्री प्रॉब्लम्स लेट एस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने यूनी सेलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया अभी देखो ये जो है वो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनी सेलर ऑर्गेनिज्म है मेरा ये स्पाइरो जो है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया राइट right? और वो कौन सा ग्रुप था अलगे एंड अलगे को भी किसके अंदर इंक्लूड किया था प्लांट्स के अंदर तो ये तो गलत हो गया ना नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि वो लोग हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बीच में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हेट्रोट्रॉपिक वी नो दैट दे के नॉट प्रिपेयर दे ओन फूड से दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक दे प्रिपेयर दे ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वॉच सनलाइट राइट सो वी नो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बीच में भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए जबकि ऑटोट्रॉपिक वाले को अलग ग्रुप में रखना चाहिए था हेट्रोट्रॉपिक वाले को अलग ग्रुप में रखना चाहिए था ये सन हो राइट एंड द और एक डिफरेंस है हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक का जो हेट्रोट्रॉपिक का कौन सा एग्जाम्पल दिया फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक का कौन सा एग्जाम्पल दिया है प्लांट्स तो इन दोनों के सेल वॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस है नो डाउट दे बोथ हैव अ सेल वॉल बट दोनों के सेल वॉल का जो कंटेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफर करता है प्लांट्स जो
different composition but then two they are included in a one group so this is not going to work out right so these were the problems of what earlier classification system हमने कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखे द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी सॉ वॉज वॉट कि ऑल द ऑर्गेनिज्म राइट जिनके पास सेलवॉल था उन सब को किसके अंदर इंक्लूड कर दिया दे इंक्लूडेड अंडर वॉट प्लान्स राइट एंड जिनके पास सेलवॉल नहीं था उनको किसके अंदर इंक्लूड किया अंडर द एनिमल सेकेंड थिंग हमने क्या देखा कि ये सारे ऑर्गेनिज्म को भले हमने एक ग्रुप के अंदर रखा बट दे व एक्चुअली डिफरिंग इन देयर characteristics right so they were differing in what characteristics right so this was a second problem third was what they were unable to differentiate between prokaryotic and eukaryotic organism fourth was that they were unable to differentiate between unicellular and multicellular organism and fifth problem was what that they were unable to differentiate between heterotropic and ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड वी नो कि प्लांट्स एंड फंजाई दोनों में सेलवॉल का बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन था कि प्लांट जो है उनका जो सेलवॉल था इट वॉज मेड अप ऑफ वॉट सेल्यूलोज वेर एज फंजाई जो है उसका जो सेलवॉल था इट वॉज मेड अप ऑफ वॉट काइटीन गॉट इट सो दिस वॉर द मेन प्रॉब्लम ऑफ वॉट अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम अब इन सारी चीज़ों को ही कंसिडरेशन में लेके टेकर एंड जो कार्ल वूज है दे केम अप विद सोल्यूशन सो लेट एस सी द सोल्यूशन सो दिज आर दी सोल्यूशन थ्रू विच वी एक्चुअली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम एंड प्लेस अंडर द डिफरेंट किंगडम्स सो सी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करके हमने फंजाई जो है जिसका टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफर करता था इसलिए उसको अलग सेपरेट किंगडम दे दिया एंड वो किंगडम का नाम क्या रखा किंगडम फंजाई प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उनको एक अलग किंगडम दे दिया उनका नाम क्या रखा किंगडम मुनेरा जो यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें यूनिसेलुलर वाले जो थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया एंड जो मल्टी सेलुलर है उनको किंगडम एनिमेलिया राइट अब प्लांट्स वाले जो थे दे वर इंक्लूडेड अंदर किंगडम प्लांटिंग अभी ये कंसिडरेशन करने के वजह से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो गए अभी देखो कैसे तो जो क्लेमाइडो मोनाजेन क्लोरेला जो था वो पहले हमने प्लांट के अंदर जो अलगे ग्रुप बनाया था उसके अंदर हमने इंक्लूड किया था क्योंकि इनके पास क्या था सेलवॉल फाइन एंड पैरामोशियम एंड अमीबा जिसको हमने पहले एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूड किया था क्यों क्योंकि उनके पास क्या नहीं था सेलवॉल नहीं था राइट लेकिन ये क्लेमाइडोमोनास कॉलेरा या पैरामोशियम अमीबा ये जो भी चार ऑर्गेनिज्म थे देवा वॉट यूनिसेलुलर लेकिन यू थे इसलिए उनको किसके कौन से ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अभी ये सब क्यों हुआ जस्ट बिकॉज कि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गया चेंज हो गया एंड ये जो क्राइटेरिया है वो आगे जाके भी चेंज होगा इन अ फ्यूचर डिपेंडिंग कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या इम्प्रूवमेंट आते हैं उसके हिसाब से क्लासीफिकेशन सिस्टम आगे भी चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम वी हैव ऑल्सो मेड एन अटेम्प टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हमने ये ध्यान रखा है कि सिर्फ हम मोर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज देख के क्लासीफाई ना करें बट हम फाइलोजेनेटिक भी देख के मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख के भी क्लासीफिकेशन करें राइट सो दिस वर द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ओके सो फाइनली वॉट ऑल थिंग्स वी सॉ कि देर आर फाइव किंगडम्स राइट एंड ये जो फाइव किंगडम जो है इट वॉज गिवन बाई होम विटेका फाइव किंगडम कौन कौन से थे किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा प्लांटे फंजायन एनिमेलिया एंड जो कार्ल वूज ने क्या दिया था ही गेव अ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जहाँ पे हमने देखा था कि किंगडम मोनेरा को दो डोमेन दे दिए गए थे एक यू बैक्टेरियन आर्किया एंड जो यू कैरिया जो डोमेन है उसके अंदर बाकी के सारे किंगडम्स को हमने इंक्लूड कर दिए थे राइट एंड जो भी प्रॉब्लम्स है एरिस्टोटल एंड निनियस के उसके सोल्यूशंस भी फाइव किंगडम एंड थ्री डोमेन सिस्टम से निकल आते हैं आगे जाके भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एंड इमोडिशनरी रिलेशनशिप ठीक है सो आई जस्ट होप यू पीपल अंडरस्टूड अबाउट वॉट एग्जैक्टली the problems were and how the solution came up for those earlier classification system ab hum next video mein kya karenge we will study about all the five kingdoms lekin ek ek karke so in the next video we will start up with the kingdom monera and then we will see the rest of the kingdoms till that thank you